여러분 안녕하세요 김선지입니다 지금 약간 이슬비 같이 내리고 있어가지고 우산을 쓰고 있어요 전라북도 순창에 있는 웅인의 캠핑장이라는 곳에 왔습니다 텐트를 그냥 딱 펼쳤는데 마침 여기가 입구예요 럭키걸 텐트가 약간 오래되다 보니까 좀 뻑뻑해진 것 같아요 마음에 드는 것 같아요. 여기다가 설치를 해보도록 하겠습니다. 어제 비가 엄청 많이 오고 바람도 완전 심했거든요. 그래서 릴선 안이 아예 흙탕물이어가지고 그래서 저쪽에는 릴선을 못 꽂을 것 같아요. 보면 거기에 하나 더 있거든요. 여러분 큰일 났어요 <웃음> 여기가 입구가 아니었어 입구가 여기인 줄 알았거든요? 근데 입구가 여기였어 어떡하지? 팩을 다뺄수 없는데 입구인 줄 알았던 곳에 창문도 없거든요? 오 마이 갓 어떡하지? 이쪽을 입구로 하면 뷰가 이래요 관리동이 보여 언제 비가 올지 모르니까 플라이는 쉬울게요 지금까지 가장 수월하게 됐어 <웃음> 근데 저 캠핑 처음 시작할 때 이거 묶는 거 있잖아요 맨 처음에 캠프벨리 텐트 쓸 때는 이거를 어떻게 쓰는 건지도 몰라가지고 대충 묶어서 고정하고 그랬었거든요 아 추억이다 <웃음> 여러분 오늘은 코누 캠핑에서 코누 웰 경량 체어 광고를 맡겨주셨습니다 <웃음> 코누 캠핑과 구독자님들에게 감사의 인사를 짠 <웃음> 그리고 의자 한 세트를 더 지원해 주셔가지고 오늘도 댓글 이벤트가 있을 예정입니다 코누웰 경량 체어는 생수 2리터 정도의 크기여가지고 트렁크 공간 절약에 굉장히 좋거든요 옆에 파란 게 얇은 차려 비불 담은 케이스거든요 의자 부피랑 거의 비슷해요 <웃음> 케이스 안에는 프레임이랑 의자 원단이 들어있습니다 프레임은 항공기에 들어가는 초경량 고강도 소재인 두라일루민 소재로 만들어져서 무게가 1kg대로 가볍고요 튼튼해서 내야 중 150kg까지 가능하다고 합니다 의자 커버 원단은 900T 옥스포드 원단이라 짱짱해서 늘어남 걱정 없이 탄탄하게 오래 사용할 수 있다고 합니다 의자 아래 지지하는 부분이 프레임이 하나가 아니라 두 개로 된 구조라 휘어짐 없이 오래 쓸수 있다고 해요 이제 의자 원단을 껴보도록 하겠습니다 우선 양쪽 등받이 쪽에 뒤쪽 보면 프레임 끼우는 데가 있거든요 그리고 앉는 쪽한 곳을 먼저 끼워요 
나머지 반대쪽은 의자를 눕혀서 끼우는 게 훨씬 더 편해요. 짠! 이렇게 한 번에 완성! 아. 아. 와 너무 좋다 이 현생에 찌들어 있던 묵은 때를 싹 씻겨주는 그런 느낌 아 맞아 여기에 이렇게 목베개가 있어요 깜빡했네 목베개를까지 할수 있습니다 그리고 여기에 계곡 수영장이 있다고 하거든요. 이거 콘 의자 들고 가서 거기에 앉아가지고 계곡물에 발을 담가 보도록 하겠습니다. 짠! 이렇게 한 손으로도 완전 가능. 여기 대면 없는데 쿠션이 서로가 없는 거. 완전 무서워. 이쪽에만 자갈이 약간 높게 쌓여져 있거든요. 거기에 의자를 두고 앉아 있어요. 저 물놀이란 거를 진짜 오랜만에 해봐요. 다리가 쫑쫑 크거든요. 그래서 약간 튜브 타는 기분이야. 아니 근데 저 의자보다 제 삼각대가 더 무거워가지고 이쪽은 의자 들고 이쪽으로는 삼각대를 들었거든요 이쪽 팔이 너무 아파 근데 삼각대 어떻게 나중에 바꿔야 될것 같아 너무 무거워 아휴 아휴 좋다 샤워실 가서 다리도 한번 물로 헹구고 왔어요 이 사이트가 그늘이 많고 텐트 색도 약간 어두운 색이라 지금 많이 어둡거든요 그래서 랜턴을 켜야 할것 같아요 높이가 맞는 것 같아요 여러분 비가 생각보다 많이 내려요 제가 혼자 다니면서 분홍색 강의 의자를 썼잖아요 걔는 등쪽이 짧아서 이렇게 기대서 못 쉬었는데 기대서 쉴수 있으니까 너무 좋네요 이따 <웃음> 개수대에 가야 돼가지고 이거 챙겨왔어요 <웃음> 
오, 불이 그때보다 더 희미해졌어요. 곧 꺼지겠다. 선정지 갈아야겠다, 집에 가서. 역시 충전식이 가장 좋은 것 같아요. 오, 이거 여기 고리가 이렇게 숨겨져 있었어요. 오늘 처음 알았어. 여러분 오늘은 증촌식 얼큰 미나리 칼국수 전골을 가지고 왔습니다. 제가 이걸 비올 때 먹고 싶었는데 지금 마침 비가 내려줘서 너무 완벽한 것 같아요. <웃음> 간단하구만. 근데 제가 팽이버섯을 별로 안 좋아하거든요. 얘는 그냥 집에 가지고 갈게요. 이제 두 번째 썼다고 약간 자연스러워요. <웃음> 어, 이거 너무 편한데요? 한 손으로 카메라도 들수 있고 이거를 좀 가까이 들으면 카메라가 우산에 가려져서 카메라도 안 젖어요 잘산것 같아, 이 우산 근데 고기가 너무 적어요. 사올 걸 그랬어요. 음. 음. 와 진짜 너무 맛있어. 너무 맛있어. 정말 등촌 저리 가라 해요. 끝났다 끝났어 와 오늘 메뉴 완벽 아 맛있어 아 지금까지 캠핑 와서 먹을 음식들 중에 탑스비 안에 드는 것 같아요 <웃음> 진짜 맛있어 아, 아, 맛있어. 마지막 한 점. 국물 약간 적셔서. 개구리가 너무 조명 옆에 붙어있어서 눈부실까봐 조명을 좀 꺼줬어요 왜 저기 저러고 있는 거야? 나 이따 나가야 되는데 아, 맛있다 한번 먹어볼까? 너무 맛있다 
사이다를 먹으면 배가 금방 부르거든요. 근데 오늘 많이 먹고 싶어서 마지막에 깠어요. 저 개구리는 내려갈 생각을 안 하네. 계속 붙어 있네. 눈 봐주셨어. 얘 보이세요? 지금 보고 있는 거? <웃음> 귀엽다 근데 귀여워 <웃음> 입을 막 오부오부 하고 있어 화났나? 제가 우드로 된 릴렉스 체어가 있거든요 그거는 앉아서 밥 먹을 때 뭔가 불편하더라고요 그래서 걔를 잘안 가지고 다녔거든요 근데 코온 의자는 릴렉스 체어인데도 엄청 편해요 제가 혹시 몰라서 제거 작은 의자를 하나 가지고 올까 했거든요 밥 먹을 때 불편하면 그거 앉으려고 근데 안 가지고 와도 됐었어 너무 좋다 오늘 진짜 힐링이다 갑자기 비가 너무 많이 내려서 잠깐 나갔다 왔거든요? 다 젖었어 옷을 갈아입어야 될것 같아요 다 젖었어 말려야겠어 이거는 말려야겠어요 편한 옷으로 갈아입었습니다 비가 꽤 많이 오네 아 이거 내일 출수할 때 100% 비 오겠는데요? <웃음> 아 오늘 타프에 작은 텐트 조합을 할걸 그랬나? <웃음> 여러분 저는 편집을 좀 하다 자려고요 오늘 찍은 걸 한번 봐봐야겠어 왜안 열려? 안 돼요 제가 지금 거의 2년 동안 핸드폰으로 편집을 하다가 노트북을 하나 샀어요 할부로 미래의 은혜가 갚을 것. <웃음> 아 근데 마우스 패드를 안 하? 패드가 없어. 무슨 여기다가 이렇게 하려고요. 노트북 케이스가 없어서 이거 샀을 때 왔던 박스에다가 가지고 왔거든요. 여기다가 이렇게 해야겠어. 지금 1시쯤 됐는데 비가 더 많이 내리고 있어요 5시까지 내린다고 하더라고요 여기 퇴실이 12시라 한 2, 3시까지만 편집하다가 자도록 하겠습니다 여러분 지금 6시 좀 넘었는데 그냥 아침 일찍 밥 먹고 비좀 그칠 것 같으면 일찍 철수 준비를 하려고 합니다 오늘 오후에도 비가 계속 오더라고요 근데 마지막에 죽을 만들려면 약간 국물이 없어야 되는데 국물 버리러 가기가 너무 귀찮아서 국밥 같이 먹겠습니다 계란도 가지고 왔습니다 맛있겠다 음! 음! 안 짜고 너무 맛있어요 계란이 들어가서 그런가? 음. 진짜 맛있네 
뭔가 지금 뭔가 다이소 비치 타월이거든요? 진짜 꾸덕꾸덕 먹은 것 같아. 스키를 덜 먹는다고 해야 되나? 근데 여기가 배수가 진짜 잘 되나 봐요. 밤에 비가 그렇게 많이 왔는데 지금 텐트 안으로 물이... 어 고양이! 안녕! <웃음> 아무튼 비가 그렇게 많이 왔는데 텐트 안으로 물이 하나도 안 들어왔어요. 여기는 A 2번인데 사장님이 이쪽은 약간 배수가 안 된다고 하시더라고요. 제 자리는 A 4 자리. 완전 물이 하나도 없어요. 지금 약간 해가 뜨고 있어요. 뭐야 또 비와? 헐 맙소사 아까 청렬 거 그랬다 와 지금 다시 비가 어마어마하게 쏟아져요 9시까지 내린다고 돼 있거든요 1시간 정도 비 오는 걸 즐기다가 비 멈추면 바로 철수 준비해야 할것 같아요 여러분 그리고 구독자 댓글 이벤트 참여 방법 알려드릴게요. 코누 캠핑이라는 단어와 함께 댓글을 작성해 주시면 추첨을 통해 한 분에게 의자 한 세트를 보내드리도록 하겠습니다. 한 세트에 두 개거든요. 지금 여름철이잖아요. 계곡 캠핑 갈때 있으면 정말 좋을 것 같아요. 바구 일어나? 이게 의자에 세 개가 달려있거든요? 이거는 손들러 넣을 수 있는 그런 바구니 같은데 저는 작은 삼각대 이렇게 <웃음> 넣어놓고 있었어요. 여기에는 휴대폰, 마스크 이런 거 넣어놓으면 좋을 것 같고 여기는 차키, 립밤 이런 거 넣어놓으면 너무 좋을 것 같아요. 여러분 갑자기 또 비가 와요 진짜 날씨 왜 이래? <웃음> 여러분 그럼 저는 이제 돌아가 보도록 하겠습니다 시청해주셔서 감사해요 안녕 <웃음>